Olá a todos. Desculpem, estou a rir. Estou aqui na, na sala com os meus alunos e estou a rir. Estou a rir de mim. Hoje queria falar-vos. Queria falar-vos em relação à mudança de corda. Isto o que é que implica? Implica que vocês têm que escolher a direção do movimento da palheta quando têm que mudar a corda. Convém sempre, é uma coisa que eu diga eu hoje estão ali, que quando se está a mudar de corda, convém que a, palheta, a direção da palheta seja na direção da corda para onde temos que ir. Por exemplo, se eu tenho que ir do ré para o lá, convém que eu dou para baixo. Okay? Imagine que depois do lá, obviamente do lá para o ré, o movimento tem que ser para cima. Okay? Imagine que nós fazemos isto em duínas. Okay? Então faço este movimento, esta alternância entre ré e lá. Então eu vou trabalhar para baixo, porque tenho que ir para a corda lá. Para cima ou lá, porque tenho que ir para a corda ré. Certo? Isto porque não convém trabalhar aqui no meio das cordas. É uma coisa que é muito mais cómodo trabalhar no bandolim, é mesmo por fora. Obviamente, isto, isto depende do, do ponto de vista de cada um e depende da, da exigência que tem que fazer. Para mim, funciona assim. Hum... Vocês trabalhando desta maneira, depois vos permitem também criar rítmicas dentro e, e vai-vos vai proporcionar também mais controle. Por exemplo, imaginem que nós temos de fazer uma tercina em duas cordas. Entre o Ré e o Lá, onde temos o primeiro, a, a, o primeiro tempo da tercina é o Ré para baixo e temos de dar duas pulsações para o Lá, para ser tercina, não é? Daquilo que a gente disse antes, o Ré para baixo, a palheta para baixo, e, porque estamos a ir para a corda Lá. E a última nota da tercina vai ter que ser para cima, porque temos de voltar ao Ré. Então o que é que isso implica? Implica que eu tenho que fazer baixo, baixo no Lá, mas não porque vou por mim, para depois poder fazer para cima e ter que voltar ao Ré. Perceberam? Então eu faço. Perceberam? Tentem fazer isto em casa, depois vejam, digam sugestões também em relação às vossas ideias e vejam se funcionam para vocês. Isto vos proporciona depois em velocidade de ter a mão muito mais relaxada, com um grande controle. Porque se vocês começam assim lentamente, não, não tentem, tentem não, não apressar-vos em, em fazer rápido o exercício. Não, não é necessário. Mas façam devagarinho e depois devagar vão, vão conquistando o, o vosso equilíbrio aqui. Então vocês têm baixo, baixo, cima. um exercício em relação mesmo à mudança de, de corda, em relação a, a como devemos comportar-nos em relação eh, à direção que a palheta deve tomar na mudança de corda. Eh, trabalhamos a, a, a tercina, obviamente vocês a tercina podem trabalhar também não eh, seguida de corda a corda, mas também saltando. Vocês podem fazer seguida ou saltando. vos proporciona maior controlo. Porquê? Porque é sempre cómodo a mudança de corda está na direção da nossa palheta. Ok? Vou-vos dar um pequeno exercício, mesmo eh, que vos proporciona uma maneira também de perceberem a lógica. É muito simples, eh, é uma coisa bastante, bastante simples até musicalmente, mas dá para vocês terem esta, esta noção eh, de pensar a mão direita e de pensarem, eh, de escolherem a palheta a, a dar nas vossas interpretações musicais, ok? Então vamos começar. Começamos na corda sol. Fazemos duas tercinas, ok? Então fazemos sol eh, usando a corda sol e ré. Fazemos. Ok? Repararam que eu acabei com a palheta para cima. Então quando vem a corda sol para baixo, vou fazer tudo alternado agora. Até ficar com a corda ré com a palheta para baixo, ok? Vou fazer outra vez. 
otro lado, certo? Chegando o Ré, começa o ciclo de novo, então começo. Acabei com a corda lá, com o movimento da palheta para baixo. Por quê? Porque tem que ir para a corda minha ainda. Então, faço isso. Fico no Lá, já não faço igual, com a corda para cima e resolvo. Ok? Outra vez. Vou começar todo o ciclo. com a palheta para cima, o que é muito mais simples de fazer o acorde com isso e resolver. Experimentem isto, pois tentem gradualmente eh, fazer um bocadinho mais rápido e vejam como é que se sentem a nível de controle entre a mão direita e a mão esquerda, ok? Vou mostrar o exercício um bocadinho mais rápido, assim vocês têm a noção. Mais uma vez, para verem.